ఇంతవరకు వర్ధిల్లుట అనే అంశాన్ని గుర్చి మన ప్రియ సహోదరులు చక్కటి సందేశాన్ని మనకు అందించడం మనం విన్నాం ఈరోజు ఉదయం నిన్న సాయంత్రం కూడా అదే అంశం మీద మాట్లాడిన సంగతిని ఆయన జ్ఞాపకం చేయడం అది ఇప్పుడు మీతో కలుసుకున్న మా కొంతమంది కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంది దేవునికి స్తోత్రం దావిదునికి వచ్చినటువంటి ధ్యానం బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుడు తన భవిష్యత్ జ్ఞానమును బట్టి ఎంతో చక్కగా ఎంతో వివరంగా ఆయన వర్ధిల్లిన విధానానికి వచ్చి మనకు వ్రాయించాడు ఆ దావిదిని వచ్చి నేను ఆలోచన చేస్తూ ఉంటుండగా ఆయనకు ప్రియమైనటువంటి ఒక కీర్తన అది సండే స్కూల్ పిల్లల దగ్గర నుంచి యూత్ నుండి పెద్దల వరకు అందరికీ తెలిసినటువంటి కీర్తన ఆ కీర్తనను క్లుప్త ధ్యానాన్ని చేయాలని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను మీరు కూడా మూడు రోజుల నుంచి వాక్యం వింటూ ఉన్నారు అలసిపోయినట్టుగా కనపడుతున్నారు నేను కూడా మరి శుక్రవారం రాలేకపోయాను కానీ నిన్న వచ్చి మధ్యాహ్నం చెమకూతికి వెళ్ళి అక్కడ ఐ క్యాంప్ చేసి రాత్రి మీటింగ్ జరిగించి ఈరోజు ఉదయం మువ్వారిపాలెం వెళ్ళి అక్కడ ఆరాధనలో పాల్గొని మరి ఆరు గంటల వరకు మేము ఐ క్యాంప్ చేసి ప్రయాణం చేసి ఇక్కడ మిమ్మల్ని చేరుకోవడానికి ప్రభు కృప చూపించాడు మేము కూడా అలసి ఉన్నాం రాత్రి మరలా ప్రయాణం చేసి సికింద్రాబాద్ వెళ్ళిపోవాలి ప్రభు తన మహాకృపలో మీకు అనుగ్రహించే మంచి మందిరాన్ని బట్టి నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను ఈ కొత్త మందిరం కట్టబడిన తర్వాత మొదటిసారి మీ మధ్యకు నేను రావడం ఇంత బాగా ఉందని ఎవరో చెప్పారు కానీ చూసిన దానికంటే లేక వాళ్ళు చెప్పిన దానికంటే చూసేది చాలా బాగుంది విశాలంగా మరి జాగ్రత్తగా మీరు కట్టుకున్నారు మరి కింద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ పొద్దుట నిన్న మేము చూసినట్లు అవసరమైనప్పుడు డైనింగ్ కొరకు పార్కింగ్ కొరకు చక్కటి మందిరాన్ని కట్టుకున్నారు ముప్పై ఐదు లక్షలు పెట్టి ఎవరిని అడగకుండా సంఘస్తులు మీరే మీ చేతులు చాపి ఈ మందిరాన్ని కట్టుకోవడం అది మరీ బహు ఆశ్చర్యంగా ఉంది దీవెనకరంగా ఉంది ఆ సాక్ష్యం చాలా మంచిదని నేను సమర్థిస్తున్నాను మిమ్మల్ని నేను అభినందిస్తున్నాను మన శక్తి ఎంతో అంత కట్టుకోవాలి అది నేను చాలా చోట్ల చెప్పేది శక్తికి మించి కట్టడం కట్టుకొని మాకు ఇంత పైసలు కావాలా అని లేఖలు వ్రాయడం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు అనేది నా అభిప్రాయం ఎవరి శక్తికి మించి ఆ సంఘం కట్టుకోవాలి అలా మీరు కట్టుకున్నారు మీరు కట్టుకున్నట్టు మాకేమీ వ్రాయలేదు మీరు నాకు ఆహ్వానం అయితే వచ్చింది ప్రతిష్ట కొరకు కానీ నేను అప్పుడు రాలేకపోయాను దేవునికి స్తోత్రం నేను ఏ కీర్తన గురించి చెప్తున్నానో మీకు అందరికీ ఇప్పుడే తెలిసి ఉంటుంది ఏ కీర్తన అది ఎన్ని వచనాలు ఉన్నాయి ఆరు వచనాలు ఉన్నాయి ఆరో వచనం మొదట చదువుదాం తర్వాత మొదటి వచనానికి వద్దాం ఆరో వచనంలో దావిదు నేను ముఖ్యంగా పిల్లలు యవనస్తులు మరి చదువుతూ ఉన్నటువంటి వారి కొరకు ఈ ధ్యానాన్ని చేయాలని ఆశిస్తున్నాను నేను బ్రతుకు దినములన్నీ కృపాక్షేమములే నా వెంట వచ్చును చిరకాలము యహోవా మందిరంలో నేను నివాసము చేసేదను చిరకాలము యహోవా మందిరంలో నేను నివాసము చేసేదను దానికంటే ముందు నేను బ్రతుకు దినములన్నీ అంటే ప్రతి వ్యక్తికి రెండు కాలాలు ఉన్నాయి లేక రెండు యుగాలు రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి లైఫ్లో ఒకటి ఈ లోకంలో జీవించే జీవితం నేను బ్రతుకు దినములన్నీ అవెన్నో నాకు తెలియదు అవెన్నో నీకు తెలియదు దావిదు ఎంత నిశ్చయతతో చెప్తున్నాడో మనం గమనించవలసిన వారమై ఉన్నాము నేను బ్రతుకు దినములు అవి ముప్పై కావచ్చు అరవై కావచ్చు డెబ్బై కావచ్చు ప్రభు పొడిగిస్తే ఎనభై లేక వంద కూడా కావచ్చు ఈ దినములన్నీ కృపాక్షేమములే నా వెంట వచ్చును అన్నాడు ఆలోచించేయండి కొంచెం జాగ్రత్తగా కృపాక్షేమములు ఆయన వెంట వస్తున్నాయట 
ఇక ఈ జీవితకాలం ముగించిన తర్వాత ఏమొస్తుంది చిరకాలం వస్తుంది నిత్య నిత్యత్వం అనేది వస్తుంది నిత్యత్వంలో దావిదుకు దాన్ని గుర్చిన కూడా సంపూర్ణ నిశ్చేత యాబ్సల్యూట్ అష్యూరెన్స్ అంటాం తన హృదయంలో నిశ్చేత ఏమని ఉంది నేను యహోవా మందిరంలో నివాసము చేసేదాను ఐ షెల్ డ్వెల్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఫర్ ఎవర్ ఇంతటి నిశ్చేత దావిది జీవితంలో ఎలా కలిగింది ఎందుకు కలిగింది అని మనం ఆలోచన చేస్తే మొదటి వచనంలో దానికి జవాబు ఉంది మొదటి వచనంలో దావిది ఏమంటున్నాడు ఏమని రాశాడు యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు అని రాశాడు ద లాడ్ ఈజ్ మై షపర్డ్ ఆయన నా కాపరి అర్థం నేను ఆయనను నా సొంత జీవితంలో నా కాపరిగా అంగీకరించి ఆయన గొర్రెగా ఆయన నేను వెంబడిస్తూ ఉంటూ ఉండగా ఆరవచనంలో నేను బ్రతుకు దినములన్నీ కృపాక్షేమములే నా వెంట వచ్చును అన్నాడు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి యహోవా ముందు వెళుతున్నాడు ఆయన మంచి కాపరి ఆయన వెనక దావిది వెళుతున్నాడు ఈయనే నా కాపరి అని నిశ్చయం చేసుకొని తన సొంత అభిప్రాయాన్ని కాకుండా యహోవాను యహోవా వాక్యమును ఆయన అనుసరిస్తూ ఆయన వెంట వెళుతూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు దావిదు వెంట ఏమొస్తున్నాయి దావిదు వెనక ఏమున్నాయండి కృపాక్షేమములే ఆయన వెంట ఉన్నాయి ఈ సీక్వెన్స్ను మీరు దయచేసి గమనించండి ముందు యహోవా ఉన్నాడు ఆయన నా కాపరి నేను ఆయన వెంబడిస్తాను కృపాక్షేమములను వెంబడించినటువంటి వాడు కాదు దావిదు కృపాక్షేమములే దావిదును వెంబడించాయి ఇప్పుడు ఆయన యహోవాను తనకు సొంత రక్షకునిగా వ్యక్తిగతమైన స్పష్టమైన తీర్మానం చేసి ఆయన్ను తన కాపరిగా తన దేవునిగా తన రక్షకునిగా తన కాపరిగా అంగీకరించి ఆయన్ను ఏకదృష్టితో అవలంబిస్తూ ఆయన స్వరాన్ని వింటూ ముందుకు సాగుతూ ఉంటుండగా నాకు ఆయన కావాలి ఆయనే నాకు కావాలి ఆయనే నా సర్వస్వం ఆయనందే నా సంతోషం ఆయనందే నా సమాధానం ఆయనందే నా క్షేమం ఆయనే అన్ని ఆశీర్వాదముల సంపద అయి ఉన్నాడు అని ఆ ప్రభును వెంబడిస్తూ ఉంటూ ఉండగా ఏం జరుగుతుంది తాను ఎక్కడ పరిగెత్తిపోతాడో ఏమోనని కృపాక్షేమములు దావీదును వెంబడిస్తున్నాయి విన్నారా ప్రియా యవనస్తులారా సోదర సోదరిలారా దీన్ని అనుకొని సామెతల గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం తీయండి చాలా సులువుగా జ్ఞాపకం చేసుకోగలిగినటువంటి ఈ తలంపు ఇరవై మూడవ కీర్తన ఇరవై మూడవ అధ్యాయం సామెతల గ్రంథంలో మనం ఇలాగ చదువుతాం నాలుగవ వచ్చిన చదవండి ఐశ్వర్యము పొంద ప్రయాసపడుకుము అంటే అర్థమేంటి ఐశ్వర్యాన్ని వెంబడించకము అని అర్థం ఈరోజు మానవుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఐశ్వర్యం ఆరోగ్యం ఈ రెండు కావాలని వాటి కొరకై తాపత్రయపడుతున్నాడు వాటి వెంట వెళ్తున్నాడు అది దొరకాలని అది సంపాదించుకోవాలని లక్ష్యం ఉన్నవాడు కోటి కోటి ఉన్నాడు పది కోట్లు పది కోట్లు ఉన్నవాడు ఇంకా కోట్ల కొలది సంపాదించాలని వారి వెంట వాటి వెంట వెళుతున్నాడు అంటే తన జీవితంలో తన ధ్యాస అంతా కూడా తాను ఆరాధించేదంతా కూడా తన గమనమంతా కూడా ఐశ్వర్యం మీద పెట్టుకుని ఉన్నాడు ఐశ్వర్యమును పొంద ప్రయాస పడకము అని అంటున్నాడు ఇది రాసిన వాడు ఎవరు దావిది కుమారుడు అయిన సలమన్ నీకు అట్టి అభిప్రాయం కలిగినను దానిని విడిచిపెట్టము చూడండి ఐదవ వచనంలో ఏమన్నాడు నీవు దాని మీద దృష్టి నిలిపిన తోడనే అది లేకపోవును నిశ్చయముగా అది రెక్కలు ధరించి ఎగిరిపోవును అని వ్రాయబడి ఉన్నది పక్షిరాజు ఆకాశమునకు ఎగిరిపోవునట్లు అది ఎగిరిపోవును ఇది నాలుగు వేల సంవత్సరాల క్రిందట వ్రాయబడినటువంటి మాట ఈనాడు మన యుగములో ఎంత సత్యమైనదో మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం మానవులు ఈనాడు ఐశ్వర్యాన్ని వెంబడిస్తున్నారు ఎంత దొరికినా కూడా అది గాలికి ఎగిరిపోతున్న పక్షి వలె పక్షిరాజు వలె ఉన్నది దాన్ని వెంటాడుతున్నాడు తన జీవితం అంతా సమయమంతా గమనమంతా తన ధ్యాస అంతా ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యం కావాలని దేవుణ్ణి వెనక విడిచిపెడుతున్నాడు ఐశ్వర్యాన్ని వెంటాడుతున్నాడు నేను అనుకుంటాను మానవుడు ఏం చేశాడంటే రివర్స్ గేర్ వేశాడు 
ఫార్వర్డ్ గేర్ వేస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ బండి ఎట్లా పోతుంది ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది ఆ ప్రభువును వెంబడించడం కానీ మానవుడు రివర్స్ గేర్ వేసుకున్నాడు దేన్ని వెంబడిస్తున్నాడు ఐశ్వర్యాన్ని కృపాక్షేమములే నాకు కావాలి ఐశ్వర్యంలోనే కృప ఉన్నది మంచి ఇల్లు కట్టుకోవాలి ఇంకా పెద్ద ఇల్లు కట్టుకోవాలి మోపేడు ఉంటే మోటార్ సైకిల్ ఉండాలి మోటార్ సైకిల్ ఉంటే కారు ఉండాలి చిన్న కారు ఎందుకు పెద్ద కారు కావాలి ఒకటి కాదు మూడు కార్లు ఉండాలి అని ప్రపంచం అంతటా ఇక్కడే కాదు పాశ్చాత్య దేశాల్లో మనం గమనిస్తే ఐశ్వర్యం కొరకై మానవుడు పడే పాటలు ఎంతో ఎంతో ఎక్కువగా ఉన్నాయి హైదరాబాద్కు మీరు వస్తే మొన్న నేను చెప్పినట్టు మూడే మూడు మాటలు వినపడుతుంటాయి ఫ్లాట్లు ప్లాట్లు కోర్ట్లు ఈ ప్లాట్లు ఫ్లాట్లు కోర్టులు సంపాదించుకునేదానికి పాట్లు పడుతున్నాడు హైదరాబాదీ మనిషి హైదరాబాదీ వాడు ఒక్కడే కాదండి లోకమంతా ఇదే ప్రయాస రివర్స్ గేర్ వేసి వాటిని వెంబడిస్తున్నాడు దేవుడు వస్తాడులే నేను రిటైర్ అయిన తర్వాత దేవుణ్ణి వెతుకుతానులే నాకు పలాంది జరిగిన తర్వాత దేవుణ్ణి నేను వెంటాడతానులే అనుకుంటున్నాడే కానీ తన జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నాడు ఈ రాత్రి ప్రే సోదరి సోదర ఒక సూటి అయిన ప్రశ్న నీవు ఫార్వర్డ్ గేర్లో ఉన్నావా లేక రివర్స్ గేర్లో ఉన్నావా నీ జీవితంలో ఈ మంచి కాపరి అయినటువంటి యేసు క్రీస్తును నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టి తిరిగి లేచిన ఆ ప్రభును నీ ఎదుటిగా పెట్టుకొని ఆయన స్వరాన్ని వింటూ ఆయన్ను నీవు వెంబడిస్తున్నావా లేక ఆయన్ను విడిచిపెట్టి ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి సుఖ సంపదల్ని కృపాక్షేమాలని వెంటాడుతున్నావా నువ్వు కొన్ని సంవత్సరాల కిందట తీర్మానం చేసి ఉండవచ్చు కానీ ఈనాడు ఈనాడు నీవు ఆయన వెంట వెళుతున్నావా లేదా వ్యవహార సువార్త పదవ అధ్యాయం మనందరికీ చాలా బాగా తెలిసినటువంటి అధ్యాయమే ఇది కూడా అందులో మంచి కాపర్ని గూర్చి ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు తనను గూర్చి తాను వారికి చెబుతూ పదవ అధ్యాయం ఇలాగన్నాడు మూడవ వచనం గొర్రెలు అతని స్వరమును వినును ప్రియ విశ్వాసి ప్రియ వనస్తుడా యమనస్తురాల నువ్వు చదువుతున్నావు నిజమే రేపు టెన్త్ క్లాస్ పరీక్షలు రాయాలా తర్వాత ఇంటర్ పరీక్షలు అయిపోయినాయి ఎంసెట్ రాయాలా ఎంసెట్లో మంచి మార్కులు రావాలా మంచి ర్యాంకు రావాలా ఉద్యోగాలు కావాలా పెళ్లిళ్ళు కావాలా ఇల్లు కట్టాలా పిల్లల పెళ్లిళ్ళు చేయాలా మా దశలో ఉన్న వారి పాటలు అవి కానీ మన జీవితంలో ఆయన వెంబడిస్తున్నామంటే నేర్చుకోవాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన ప్రాథమిక పాఠం ఏంటంటే ఆయన స్వరాన్ని వినడం నేర్చుకోవాలా ఇందాక మనం దావిదిని గురించి ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు కూడా చాలా చక్కటి ధ్యానం విచారణ చేశాడు దేవుని యొక్క స్వరాన్ని విన్నాడు దాని చొప్పున ఆయన ముందుకు సాగాడు పోదునా అని విచారణ చేశాడు పొమ్ము అంటే పోయాడు ఆగమంటే ఆగాడు చేయమంటే చేశాడు ఎవరస్తురా ఎవరస్తురాల మన జీవితాల్లో యహోవా నా కాపరి అని చెప్పినప్పుడు ఆ కాపరి యొక్క స్వరాన్ని విని ఆయన వెంబడించాలా ఏ కోర్సు నేను తీసుకోవాలా ఎంసెట్లో లేక ఎంపీ ఎంపీసీ తీసుకోవాలనా బైపీసీ తీసుకోవాలనా ఏ కాలేజీలో చదవాలా నేను ఎటువంటి వారితో సహవాసం చేయాలా ఏ ప్రొఫెషన్ను లేక ఏ ఉద్యోగాన్ని చేయాలా ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలా ఆయన స్వరాన్ని వింటూ ఉన్నామా ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ థింగ్స్ లైఫ్లో చాలాసార్లు మనం చాలా భక్తిగా ఉంటాం కానీ మ్యారేజ్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు యవనస్తులు యవనస్తురాలు దేవుని స్వరాన్ని వినకుండా తల్లిదండ్రుల స్వరం బంధువుల స్వరం స్నేహితుల స్వరం సమాజంలో ఉన్న వారి స్వరాన్ని విని దేవుని ఎరగనటువంటి పిల్లలను వివాహం చేసుకొని పతనమైపోయినటువంటి వారుగా ఉన్నారు వింటున్నామా దేవుని స్వరం ఇక్కడ ఎవరైనా వివాహం కొరకు వేచి ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నారా పరీక్షల కొరకు వేచి ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నామా ఉద్యోగాల కొరకు వేచి ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నామా ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఏంటది ఆయన గొర్రెలు ఆయన స్వరమును వినును తర్వాత ఏమన్నాడు అతడు తన సొంత గొర్రెలను పేరు పెట్టి పిలిచి వాటిని వెలుపలికి నడిపించడం వినండి ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి పేరు పెట్టి పిలిచి అని అన్నాడు అని అంటే ఈ మంద కాపరికి గొర్రెల కాపరికి ప్రతి గొర్రెను ఏ పేరుతో పిలవాలో ఎరిగినటువంటి వాడు మీరు గొర్రెల గురించి గొర్రెల కాపురి గురించి ఎప్పుడైనా చదివారా లేదో నేను చాలాసార్లు చదివాను ఎందుకంటే ఇరవై మూడో కీర్తన నాకు చాలా ఇష్టం కాపరికట ప్రతి గొర్రె ఎలా పిలిస్తే పలుకుతుందో మాట వింటుందో ఆయనకు బాగా తెలుసట 
ఆ స్వరం చేసినప్పుడు ఆ పలానా గొర్రె నన్ను పిలుస్తున్నాడు అని ఎరిగి ఆ గొర్రె ఆయన ఎదుకు వస్తుందట ఇది మంద కాపరి గొర్రెల కాపరి యొక్క ధ్యాస అదే వచ్చినాన్ని మీరు కిందికి వచ్చి పదిహేను వచ్చినంలో ఒక మాట చదవండి పదిహేను వచ్చిన తండ్రి నన్ను ఎలాగో నెరుగును ఎప్పుడన్నా చూసావా ఈ మాట నా గొర్రెలను నేను ఎరుగు అంటే నిన్ను నన్ను పేరు పేరున ఆయన ఎరిగినటువంటి వాడు పేరు పెట్టి పిలిచాడు విశ్వాసం ఉంచగా రక్షించాడు మాత్రమే కాదు మన జీవన యాత్రలో ఒక్కొక్కరిని ఏ విధంగా నడిపించాలో ఎరిగినటువంటి వాడు నా గొర్రెలను నేను ఎరుగుదును ఇంగ్లీష్లో ఐ నో మై షీప్ అని వ్రాయబడి ఉన్నది కొన్నిసార్లు మనం మన తల్లిదండ్రులు మనల్ని ఎరగలేరు మన హావభావాలు వారికి అర్థం కావు మన జీవితంలో ఏం చేయాలనో వారికి తెలియదు నా భర్త నా భార్యకు ఒకవేళ నా సంగతి తెలియకపోవచ్చు లేక నీ భర్తకు నీ సంగతి తెలియకపోవచ్చు కానీ నీ కాపరి నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన కాపరి నిన్ను పేరు పెట్టి వెలిచినటువంటి కాపరికి నీ గురించి సమస్తం తెలుసు నా గొర్రెలను నేను ఎరుగుదును ఎటువంటి మార్గాల్లో నా గొర్రె నడిపించాలో నేను ఎరుగుదును ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క విధంగా నడిపించే ఈ పరమ కాపరి ప్రాణం పెట్టిన కాపరి పేరు పెట్టి పిలిచిన కాపరి మనల్ని సంరక్షించే కాపరి భద్రపరిచే కాపరి నడిపించే కాపరి మహిమలోనికి చేర్చుకునే కాపరి ఆయన అంటున్నాడు నా గొర్రెలను నేను ఎరుగుదును నా గొర్రెలు నా స్వరమును వినెను నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని ఆ మంచి కాపరి పదే వచనంలో ఏమన్నాడు ఆ గొర్రెల కొరకు జీవము కలుగుటకును అది సమృద్ధిగా కలుగుటకును నేను వచ్చి తనని మీతో నిశ్చయముగా చెప్తాను ఈ గొర్రెల కాపరి మనకు జీవము కలుగుట కొరకాయ దేవునితో కూడా తెగిపోయిన సంబంధం కుదుర్చుట కొరకాయ ఆయన తన ప్రాణమును పెట్టే రక్తాన్ని కార్చే మనల్ని దేవునితో సమాధానపరిచాడు దేవునితో సంబంధాన్ని కుదుర్చాడు ఈ కాపరి మనల్ని విడిచిపెట్టే కాపరి కాదు వంద గొర్రెల్లో ఒక్క గొర్రె తప్పిపోయినా ఆ గొర్రెను వెంటాడి వెదకి భుజముల మీద వేసుకొని సంతోషంతో తిరిగి వచ్చే కాపరి రాజ్య భారం ఆయన భుజము మీద ఉండును అని యశియా గ్రంథంలో వ్రాయబడి ఉంది ఒక్క భుజం మీద ఆయన రాజ్యభారాన్ని అంతా చేస్తాడంట కానీ తప్పిపోయిన గొర్రె దొరికినప్పుడు ఒక భుజం మీద కాదు రెండు భుజముల మీద వేసుకొని వస్తాడట ఆయనకి ఎంత ప్రేమ ఆ గొర్రెల మీద నీ పట్ల నా పట్ల శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడు ఇరవై మూడో కీర్తనకు మనం తిరిగి వచ్చినప్పుడు యహోవా నా కాపరి అని తీర్మానం చేశాడు ఇక్కడ ఇంకా ఎవరైనా యేసు ప్రభువును నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన ఈ కాపరిని నా కాపరినిగా నీవు తీర్మానం చేయకుండా ఉన్నావా పిల్లల్లో కానీ పెద్దల్లో కానీ ఎవరైనా సరే ఈ రాత్రి ఆ తీర్మానం చేయాలి దావిదుని గుర్చి చక్కటి ధ్యానాన్ని మనం వింటూ వచ్చాం ఒకసారి ఆలోచన చేయండి యహోవా కాపరి యహోవా తండ్రి యహోవా దేవుడు యహోవా రాజు యహోవా యజమానుడు అని చెప్పడం వేరు యహోవా నా కాపరి యహోవా నా దేవుడు యహోవా నా రక్షకుడు యహోవా నా తండ్రి యహోవా నా యజమానుడు అని చెప్పడం వేరు అవునా కాదా నా కాపరి అనే మాట తీసేస్తే యహోవా కాపరి నాకు లేమి కలగదు అని చెప్పలేడు దావిద్ ఆరో వచనానికి వచ్చి కృపాక్షేమంలో నా వెంట వచ్చును అని మరీ చెప్పలేడు దావిద్ ఎందుకు చెప్తున్నాడు ఆరో వచనంలో అంటే మొదటి వచనంలో ఒక స్పష్టమైన తీర్మానాన్ని తన జీవితంలో చేసుకున్నాడు గొర్రెల గురించి ఇంకా నేను చదువుతూ ఒక విషయాన్ని నేను ఎరిగింది ఏంటంటే గొర్రెలు ఏం తింటాయి బాబు గొర్రెలు ఏం తింటాయి గడ్డి తింటాయి గడ్డి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ తీసుకుపోతాడు కాపరి న్యూజిలాండ్ దేశానికి వెళ్తే అబ్బాబ్బా గొర్రెలే గొర్రెలట ఆ గొర్రెలు పచ్చిక బయలు చూసి మనం విస్మయమైపోతామంట ఈ గొర్రెలు ఈ గడ్డి మేస్తూ మేస్తూ వాటి స్వాభావిక స్వభావం ఏంటంటే తన ముక్కును తాను వెంబడిస్తుందట ఆ గొర్రె ఏమండి తన ముక్కును తాను వెంబడిస్తుంది ఇట్లా తిరిగితే ఇటు పోద్దంట ముక్కు ఇటు తిప్పితే ఇటు పోద్దంట మనం కూడా గొర్రెల వలె త్రోవ తప్పినటువంటి వారు అనే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది మానవుని కూడా నైజం ఏంటంటే నాకు ఎవరు ఏం చెప్పనక్కర్లేదు నాకు తెలుసు నా ముక్కును అనుసరించి నేను వెళతానన్నట్టుగా మానవుడు ప్రతి దేశంలో ఉన్నాడు మన దేశంలో మన పిల్లలు కూడా ఉన్నారు 
అయినో నువ్వే నాకేం చెప్పద్దు డాడీ మీ కాలం వేరు నా కాలం వేరు అనే పిల్లలు ఇప్పుడు బయలుదేరారు నీకు కంప్యూటర్ అంటే తెలుసు తెలీదు నాకు కంప్యూటర్ అంటే ఎంత బాగా తెలుసు డాడీ నీకేం తెలుసు నువ్వు అసలు ఈమెయిల్ కూడా చదువుకోలేవే నాకు బాగా తెలుసు ఈ కంప్యూటర్ అవును మేము కంప్యూటర్లు చదవలేదు టుక్కు టుక్కు కొట్టుకుంటాం ఇప్పుడు టైపింగ్ మీకైతే అబ్బో కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ చాలా ఎక్కువైపోయింది అని మానవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే తన సొంత ముక్కును అనుసరించి తన సొంత అభిలాషను అనుసరించి స్వ అభిప్రాయం ఇందాక యోగు గ్రంథంలో చక్కటి వచనాన్ని సహోదరులు చూపించాడు యోగు ఏం చేశాడంటే దేవుని వాక్యాన్ని తన స్వ అభిప్రాయం కంటే అధికముగా ఎంచాడు కానీ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అది మానవుడు ఏం చేస్తున్నాడు స్వ అభిప్రాయాన్ని అనుసరించి నడుస్తున్నాడు నాకు తోచింది నేను చేస్తాను నిన్న ఒక సహోదరుని గురించి మరి ఒక సహోదరుడు చెప్తూ అయ్యా నువ్వు అన్ని సంఘాలు అటా ఇటా తిరుగుతూ మళ్ళీ ఈ సంఘానికి వచ్చి ఇక్కడ వాక్యం ఇమ్మని ఒక ప్రాధాన్యతను ఇమ్మని కోరుకోవద్దు ఈ సంఘంలో ఉన్నావు ఇక్కడే నువ్వు ఆరాధన చేయి ఇక్కడే సేవ చేయి ఇక్కడనే నువ్వు సహవాసం చేయి అప్పుడు నిన్ను ప్రభులు బలపరుస్తాడు ఉపయోగిస్తాడంటే నా ఇష్టం నేను ఎక్కడికైనా పోతా ఏ సంఘానికైనా పోతా నేను ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు మాత్రం నాకు ప్రసంగం ఇవ్వాలంటాడంట అట్లా విశ్వాసులు కూడా తయారయ్యారు స్వాభిప్రాయం నా సొంత ఇష్టం నాకు తెలుసు మీరు ఎందుకు చెప్పేది పెద్దలా మీరు మీకేం తెలుసు నాకంటే వా మీకంటే నాకు వాక్యం బాగా తెలుసు అనే యవనస్తులు కూడా తయారయ్యారు ఎందుకంటే కంప్యూటర్లో మాకు బైబుల్ ఉంది బైబుల్ స్టడీ టూల్స్ ఉన్నాయి మేము అది చదువుతున్నాం ఈ ప్రసంగాలు ఆ ప్రసంగాలు చదువుతున్నాం జాగ్రత్త నీ ముక్కును నీ వెంబడించి వెళ్ళిపోతే ముళ్ళ పొదల్లోకి వెళ్ళిపోతావు గుంతల్లోకి వెళ్ళిపోతావు తప్పిపోతావు జాగ్రత్త ఈ కాపరిని కనుక నీవు వెంబడిస్తే కృపాక్షేమంలే నా వెంట వచ్చు నేను బ్రతుకు దినములన్నీ కృపాక్షేమములే నా వెంట వచ్చు దావిది ముందు వెళ్తున్నాడు దావిది వెనుక కాపరి వెళ్తున్నా కాపరి ముందు వెళ్తున్నాడు కాపరి వెనుక దావిది వెళ్తున్నాడు దావిది వెనుక ఎవరు వస్తున్నారండి ఇప్పుడు మరలా సామెతలు ఇరవై మూడులో మనం ప్రారంభించి చూసామే అది ఏమైపోతుందంట ఎగిరిపోతుందంట రెక్కలు కట్టుకొని అది లేకుండా పోతుందంట పక్షిరాజు ఆకాశమునకు ఎగిరిపోవునట్లు అది ఎగిరిపోవును అని వ్రాయబడి ఉన్నది కానీ దావిది జీవితంలో ఈ ఐశ్వర్యము ఈ కృప ఈ క్షేమము ఏం జరిగింది ఏం జరిగిందండి ఆయన వెంటాడి వచ్చి ఆయన కౌగలించుకున్నది ఇదే నియమాన్ని మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కొండ మీద చేసిన ప్రసంగంలో ఒక వాక్యంలో చెప్పాడు ఆరవ అధ్యాయం అత్తయస్సు వార్త ముప్పై మూడులో ఈ వాక్యాన్ని చెప్పాడు మనకందరికీ తెలిసిందే ఆరు ముప్పై మూడు అందరు తీసుకోవాలి చిన్నలు పెద్దలు ప్రభు చెప్పినటువంటి వాక్యం కాబట్టి ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెదకుడి అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడును ఏవి రోటీ కపడా ఔర్ మకాన్ కదండి ఇందిరాగాంధీ ఉన్నప్పుడు ఈ మూడు స్లోగన్స్ పెట్టి కాంగ్రెస్ను గెలిపించుకోవాలని ప్రయత్నం చేసింది ఇక్కడ చిన్నలకు తెలీదు మా కాలంలో యవనస్తులు ఉన్నప్పుడు ఆమె హుబ్లీ పట్టణానికి వచ్చి మనకందరి ప్రజలకు రోటీ కపడా మకాన్ ఇస్తాం మేము మాకు ఓటేయండి అని ఓటేపించుకున్నది రోటీ కపడా మకాన్ అంటే అంటే అర్థం ఏంటి మనకందరికీ తెలుసు ఈనాడు ఆ రోటీ దొరకని వాళ్ళు మన దేశంలో చాలామంది ఉన్నారు ఆ కపడా లేని వారు ఉన్నారు మకాన్ లేని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇచ్చిన మకాన్లు కూడా పడిపోతున్నాయట రాజీవ్ గృహకల్పాలు కృపాక్షేమంలే నా వెంట వచ్చును దావీదు యహోవాను వెంటాడినప్పుడు ఆ కృపాక్షేమంలే ఆయన వెంట వచ్చాయి ప్రభు అన్నాడు మొదట మొదట దేన్ని వెతకండి మీరు ఆద్యమును ఆయన నీతి బాబు రేపు టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్ ఉంది ఇక్కడ ఆయన ప్రసంగం వింటున్నాడు అంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది నాకు సంతోషంగా కూడా ఉంది రేపు పరీక్షలు రాయాలి నువ్వు వచ్చి వాక్యాన్ని వింటున్నావు దేవునికి స్తోత్రం మొదట దేవుని రాజ్యమునకును ఆయన నీతికి ప్రాధాన్యతని ఇవ్వడం చిన్నతనం నుండి నేర్చుకున్నటువంటి వారు ధన్యులు నేను కూడా మెడికల్ కాలేజ్లో చదివేటప్పుడు నా తోటి విద్యార్థులు అందరూ సండే వచ్చిందంటే మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ లైబ్రరీని బుక్ చేసుకొని అక్కడ కూర్చొని గంటల తరబడి చదివేవారు ఆదివారం వచ్చిందంటే నేను ఆరాధన మధ్యాహ్నం యూత్ మీటింగ్ సాయంకాలం పత్రికలు పంచడం సువార్త సేవ చేయడంలో ఉండేవాడిని చాలామంది అనేవారు ఎరే మిట్టా నువ్వు నువ్వేం గట్టెక్కవరా మెడికల్ కాలేజ్ అనేవాళ్ళు దేవుని కృపలో ఒక్క టర్మ్ కూడా నేను ఫెయిల్ కాకుండా 
మొత్తం అంతా తరిగి తగిన సమయంలో నేను ముగించాను దేవునికి స్తోత్రం ఎప్పుడైతే దేవుని రాజ్యానికి వా నీతికి మొదటి స్థానం ఇస్తావో అంటే నువ్వు చదువుద్దని చెప్పట్లేదు బాబు చదవమ్మా చదవాల్సినప్పుడు చదవాలా ప్రయాసపడాల్సినప్పుడు ప్రయాసపడాలా కానీ దేనికి మొదటి స్థానం ఇస్తున్నావు అనేది నువ్వు నిర్ణయించుకోవాలా వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ నీ స్టడీస్ కాదు దేవుని రాజ్యము ఆయన నీతి ఆయన మాటలు ఆయన రాజ్యం ఆయన సువార్త ఏ కుటుంబం అయితే దేవుని రాజ్యము ఆయన నీతిని మొదటిగా ఎంచుకొని ఆయన వెంబడిస్తుందో ఏమని రాశాడు ఆరు ముప్పై మూడులో అవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడును ఇంగ్లీష్ బైబుల్ ఎవరైనా కలిగి ఉంటే యు మే రీడ్ ఇట్ లైక్ దిస్ సీక్ ఈ ఫస్ట్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఈస్ రైచియస్నెస్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ షాల్ బీ యాడెడ్ అండ్ టు యూ అని వ్రాయబడి ఉంది అడిషన్ ఎవరు కలుపుతారంట మన జీవితానికి రోటీ కపడ మకాన్ను మనం కాదు కలుపుకునేది దేవుడు తానే మనకు కలుపుతాడట దేవునికి ఇస్తాం నేను సాక్ష్యం ఇవ్వగలను నా జీవితంలో ఎన్నో మార్లు నేను సాక్ష్యం ఇవ్వాలి మొదటి ఎంబీబీఎస్ పాస్ అయిన తర్వాత డెబ్బై ఎనిమిదవ సంవత్సరం ఒక మిషన్ హాస్పిటల్లో నేను పనిచేయడానికి వెళ్ళాను నా జీతం ఎనిమిది వందల రూపాయలు అప్పుడు నా తోటి విద్యార్థులు గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో జాయిన్ అయితే వాళ్ళకి ఐదు వేల రూపాయల జీతం నాకు ఎనిమిది వందల రూపాయల జీతం మా నాన్న గుండె పగిలిపోయింది నా కొడుకు పెద్ద బంగ్లాలో రైల్వే డాక్టర్గా కారులో మమ్మల్ని తిప్పుతాడని అనుకున్నాడే కానీ నేను పోయి ఒక మిషన్ హాస్ప హాస్పిటల్లో పనిచేశాను నాకు ఒక కిడ్నీ వ్యాధి వచ్చింది ఎనభై ఆరో సంవత్సరంలో కొంతమంది ఇక్కడ నన్ను గురించి ప్రార్థన కూడా చేశారు ఒక కిడ్నీ తీసేయాలన్నారు సిఎంసి వెల్లూరులో డాక్టర్ నన్ను మీరు లండన్కి వెళ్తే మీకు ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది కిడ్నీని కాపాడగలరన్నారు మాకు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఆ రోజు నూట అరవై ఏడు రూపాయలు నాకు బాగా గుర్తుంది అక్కడికి పోవాలంటే ఎనిమిది ఎనభై ఆరో సంవత్సరంలో నేను నా భార్య కలిసి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకొని రావాలంటే కనీసం ఒక లక్ష రూపాయలు కావాలా ఆ దినాల్లో మా దగ్గర నూట అరవై ఏడు రూపాయలు ఉన్నాయి ప్రియులారా దేవుని నామ ఘనత కొరకాయ చెప్తున్నాను ఎవరిని మా బంధువులను కూడా మా తండ్రిని కానీ తమ్ముళ్ళని కానీ మా భార్య బంధువులు ఎంతో కోటీశ్వరులైనా కూడా వారి దగ్గర ఒక్క పైసా ఒక రూపాయి కూడా అడగకుండా మేము వెళ్ళి మూడు వారాలు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకొని తిరిగి వచ్చి దేవుని యొక్క నమ్మకత్వాన్ని మేము రుచి చూసాం ఆశ్చర్యంగా దేవుని ప్రజలు మా కొరకాయ ప్రార్థన చేసి చేతులు చాపి మా ట్రీట్మెంట్ జరుగుట కొరకాయ వారు దేవుని చేత ప్రేరేపించబడి మాకు సహాయం చేశారు వారి పేర్లు కూడా నాకు తెలియదు కానీ ఆ లక్ష రూపాయల బిల్లు అంతా చెల్లించి మరలా ఇంటికి వస్తే మా బ్యాలెన్స్ నూట అరవై ఏడు రూపాయలే దేవునికి స్తోత్రం కానీ ఇరవై సంవత్సరాలు మిషన్ హాస్పిటల్స్లో మేము సేవ చేస్తే ఇరవై వేల రూపాయలతో బయటకు వచ్చాం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరో తొంభై ఆరో సంవత్సరంలో మా పెద్ద కుమారునికి కూడా ఫీజు కట్టడానికి కూడా డబ్బులు లేకుండా బయటకు వచ్చాం ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చేర్చాలంటే కానీ ఈనాడు నేను వెనక్కి తిరిగి చూస్తే గత పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల్లో హైదరాబాద్ నగరంలో దేవుడు ఎంతగా ఎన్నిటిని మా కుటుంబానికి సమకూర్చాడంటే అసలు ఆ ఇరవై సంవత్సరాల్లో మిషన్ హాస్పిటల్లో చేసి ఎంత పోగొట్టుకున్నాననే తలంపు ఎప్పుడూ రాదు ఇలాంటి సాక్ష్యం చెప్పడమే నాకు వస్తుంది ఐ నెవర్ నెవర్ థింక్ రిగ్రెట్ దట్ ఐ లాస్ సో మచ్ నా స్నేహితులు అప్పట్లో పెద్ద కార్ ఏంటంటే మారుతి ఎస్టీమ్ ఇప్పుడు చాలా పెద్ద కార్లు వచ్చేయలేండి అప్పుడు మారుతి ఎస్టీమ్ నా ఫ్రెండ్స్ అంతా ఎస్టీమ్లో పోయేవాళ్ళు నేను హీరో మెజెస్టిక్ మోపెడ్ మీద తిరిగేవాడిని అది నా పరిస్థితి కానీ ప్రభు నమ్మకస్తుడు ఆయన నా కాపరి ఆయన రాజ్యం ఆయన నీతి ఆయన ఎక్కడికి నడిపిస్తాడో ఆ మిషన్ హాస్పిటల్స్లో ఇరవై సంవత్సరాలు చెమటోర్చి పనిచేశాం మా యవనమంతా పోసి ప్రభు కొరకాయ పనిచేశాం యవనస్తులారా జడ్యకు జంకకు ప్రభు నిన్ను సేవకు పిలుస్తూ ఉన్నట్లయితే ప్రభు యొక్క మా మాటను విని ఆయన స్వరాన్ని విని ఆయనకు అప్పగించుకున్నట్లయితే నిన్ను ఎలా దివిస్తాడంటే అనేకులకు దివినకరంగా చేస్తాడు అబ్రహాంతో అన్నాడు ఐ విల్ బ్లెస్ యూ and make you a blessing what a wonderful promise ninnu devistanu ninnu aashirvadakaranga chestanu annadu 12th adhyayam adikandamlo anledha prabhu aayanu ganaka nee vembadinchadaniki teermanam chesthe ee roju aina swaranni vintu aina ventanu veltu unnatlayite chinna pillalu gaani peddalu gaani kutumbalu ga gaani sanghalu ga gaani aayanaku pradhanyata aayana mahima aayana hechinchabadali aayana kanabadali aayana prakatinchabadali aayana andarni aakarshinchali silva veyabadina kristunu mem prakatinchali అని సహోదరులు సహోదరులు ఐక్యతతో మరి సంఘాన్ని ఎప్పుడైతే మనం నడిపించుకుంటామో అవన్నీ మనకు సమకూర్చబడతాయి దే షాల్ బీ యాడెడ్ అంటూ యూ నా పని ఆయన వెంబడించడం 
నాకు సమకూర్చడం ఆయన పని ఆయన జాబ్ మనం చేసుకుంటా కూర్చుంటే మన జాబును మనం మర్చిపోతే ఎంత తీవ్రమైన నష్టానికి గురవుతాం ఎంతోమంది నా తోటి వారు ప్రభువుని నమ్ముకున్నారే కానీ ఈనాడు ఐశ్వర్యాన్ని వెంబడించి ప్రభువుని వెనక వదిలేసి తమ జీవితాల్లో పతనమైపోయారు కుటుంబాలు పతనమైపోయాయి విడాకుల దగ్గరకు వచ్చాయి కుటుంబాలు పిల్లలు ఒక్కరు కూడా ప్రభువుని ఎరగకుండా లోక లోకంలో కలిసిపోయినటువంటి వారు చాలా కుటుంబాలు ఉన్నాయి ప్రియ సోదరి సోదర ఈ రాత్రి దావీదు మనకు నేర్పించే స్పష్టమైన పాట ద లార్డ్ ఈజ్ మై షపర్డ్ ఒక స్పష్టమైన తీర్మానం నీవు నేను చేయాలి నీ జీవితంలో ఎప్పుడు చేయకపోతే ఈ రాత్రి అమ్మా చేయి ఎవరైనా సరే ఈ రాత్రి ఆ తీర్మానం చేయడానికి నీవు సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే ముందుకు రండి మీతో కలిసి ప్రార్థన చేసి మీరు తీర్మానం చేయటకు మీకు దేవుని వాక్యాన్ని చూపించి సహాయం చేస్తాం ఆ ప్రభును నీ రక్షకునిగా నీ కాపరిగా స్వీకరించడం ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదం నా జీవితంలో నలభై రెండు సంవత్సరాల కిందట నేను ఈ తీర్మానాన్ని చేసి ఎప్పటికీ కూడా నేను దుఃఖపడలేదు నాకు ఎన్నో శ్రమలు వచ్చాయి నా తల్లిదండ్రుల ద్వారా నా అన్నదమ్ముళ్ళ నా తమ్ముళ్ళ ద్వారా నా బంధువుల ద్వారా నా వివాహాన్ని కూడా రాను అని మా నాన్న భీష్మించుకొని కూర్చున్నాడు నేను ఒక విశ్వాసని పెళ్లి చేసుకుంటూ ఉండగా ఎన్నో శ్రమలు అనుభవించాను నేటికి మా ఇంట్లో నేను పెద్ద కుమారుని అయినా బయట ఉన్నటువంటి వాణిగానే నన్ను పరిగణిస్తారే కానీ దేవుడు నాకు విశ్వాసులైనటువంటి అనేకులను అక్కా చెల్లెండ్రుగా అన్నా తమ్ముళ్ళుగా పెద్దలుగా నాకు ఇచ్చాడు దేవుని సంఘాల్లో నేను సంతోషిస్తూ ఉన్నాను దేవునికి స్తోత్రం ఆ తీర్మానాన్ని కనుక నువ్వు చేస్తే వాట్ అ వండర్ఫుల్ లైఫ్ దట్ ఈస్ యహోవా ముందు దావిదు వెనక దావిది వెనక కృపాక్షేమాలు పరిగెత్తుకొని వచ్చి దావీదును ఎక్కడ పోతున్నావు నువ్వు మాకు కావాలి అన్నట్టుగా దావీదును ఆలింగనం చేసుకుంటున్నాయి కృపాక్షేమాలు లోకంలో ఉన్న తీరు వేరు లోకంలో దేన్ని అవలంబిస్తున్నారు ఐశ్వర్యాన్ని కృపాక్షేమాలని దేవుని విడిచిపెడుతున్నారు నీ సంగతి ఏంటి దావీదుకు దేవుడు చేసిన లేక ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదాలు సమయం చాలదు నేను క్లుప్తంగా మెన్షన్ చేస్తా ఎవరికైనా ఆసక్తి ఉంటే మీరు ఇంటికి వెళ్ళి ధ్యానం చేయండి ఇరవై మూడో కీర్తన బాగా తెలిసిన కీర్తనే అయినా ఎప్పుడైతే యహోవాను నా కాపరి అని ఇలాగూ స్పష్టమైన తీర్మానం చేసి వెంబడిస్తున్నాడో రెండవ వచనంలో ఏమన్నాడు మొదటి ఆశీర్వాదం నేను చెప్పుకుంటూ పోతాను మీరు గుర్తించండి పచ్చిక గల చోట్లను ఆయన నన్ను ఇది చాలా ఆశ్చర్యం అండి మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారో లేదో కానీ పచ్చిక గొల్ల చోట్లను నన్ను మేపుచున్నాడు అని వ్రాయాలా గొర్రెలకు ఏం కావాలా మేత కావాలా కానీ పరుండ జయిచున్నాడు అన్నాడు ఈ మేక్ ఎత్ మీ టు లై డౌన్ ఇన్ గ్రీన్ ప్యాస్చర్స్ ఏంటో తెలుసా గొర్రెలు బాగా కడుపు నిండా తిన్న తర్వాత తిని 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 పచ్చిక బయలలో పొరలాడతాయంట ఏది తిన్నది అరగాలని మనం కూడా కొన్నిసార్లు విందుల్లో ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ దాకా తింటాం అప్పుడు వాకింగ్కి పోతాం మనం సోడా తాగుతాం లిమ్ లెమన్ సోడా తాగుతాం వాము తింటాం ఎందుకు అరగాలని ఈ గొర్రెలు కూడా బాగా కడుపు నిండిన తర్వాత పచ్చిక బయళ్ళలో దొరలాడతాయంట దే లై డౌన్ ఇన్ గ్రీన్ ప్యాస్టర్స్ ఎంత సమృద్ధి ఆత్మీయమైన సమృద్ధిని దయచేస్తాడు ఈ మంచి కాపరి ఈ వాక్యం ద్వారా ఇదే ఆ మేత ఇదే ఆ గడ్డి ఇదే ఆ ఆహారం పచ్చిక బయలు ఇవే ఈ వాక్యంతో నిన్ను నన్ను తృప్తిపరుస్తాడు ఎవనస్తుడా ఎవనస్తుడా అనుభవం ఉన్నదా నీకు దేవుని వాక్యం చేత తృప్తి పొందడం నీ ఆత్మ నీలో గంతులు వేయడం ఆయన వాక్యం ఎంత మధురమైనది ఆయన వాక్యం ఎంత తృప్తినిచ్చేది ఆయన మనతో మాట్లాడతాడు మన హృదయాల్లో తన వాక్యం ద్వారా ఒక కార్యాన్ని జరిగిస్తాడు మన అంతరంగ మందు ఆయన మార్పును తీసుకొని వస్తాడు పచ్చిక బయళ్ళలో మనల్ని పరుండ చేస్తాడు అది మొదటి ఆశీర్వాదం రెండవది జలముల యొద్ద నన్ను నడిపించుచున్నాడు తిన్న తర్వాత ఏం కావాలండి గొర్రెలు ఒడివడిగా ప్రవహించే నీళ్ళలో తాగలేవని ఈ కాపరికి తెలిసి నా గొర్రెల సంగతి నాకు తెలుసు ఏ నీళ్ళ దగ్గరికి తీసుకుపోవాలనో ఆ నీళ్ళ దగ్గర తీసుకుపోయి ఆయన నడిపిస్తాడట ఇంక గొర్రెలకు కావాల్సింది ఏముందండి దేవుడు తన మహాకృపలో నేను చాలా సంతోషంగా గర్వంతో చెప్పగలుగుతున్నాను ఏంటంటే అటువంటి పచ్చిక బయళ్ళు అటువంటి శాంతకరమైన జలములు ఉన్న సంఘాల్లో మనల్ని ఉంచాడు గత నలభై రెండు సంవత్సరాల్లో నేను ఏ సంఘాల్లో మార్పు చేసుకోలేదు మన సంఘాలకు కట్టుబడి ఉన్నాను అంటే మన సంఘాలు పర్ఫెక్ట్ అని కాదు మన సంఘాల్లో ఉన్న సమస్యలు మనకు అందరికీ తెలిసినవే కానీ మన సంఘాల్లో దేవుని వాక్యానికి ప్రాధాన్యత 
ఈ గడ్డి ఈ మేత ఈ ఆహారం దీన్ని పరిశీలించి మనం చదువుకోవడం ధ్యానించడం ఈ వాక్యాన్ని బోధించే బోధకులను దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు ఈ సంఘాల్లో అది నాకెంతో సంతోషాన్ని కలుగ చేస్తున్నాను ఆ కాపరిని మనం వెంబడిస్తూ ఉంటూ ఉండగా నీ అవసరతను ఆత్మీయ అవసరతను ఆయన తీర్చగలిగినటువంటి వాడు శాంతకరమైన జలములు రెండవది మూడవది హీ రెస్టోర్ ఎత్ మై సోల్ అని ఇంగ్లీష్లో రాయబడి ఉన్నది నా ప్రాణమునకు సేదదిచ్చు నేను తప్పిపోయినప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడంటే నేను తప్పిపోయి మార్గము నుండి తప్పిపోయినప్పుడు మరలా నన్ను మార్గంలో పెట్టి నాకు సేదను తీర్చు తీర్చున్నటువంటి వాడు ఎందుకంటే లోకంలోనికి తప్పిపోయినప్పుడు మనకు అలసట కలుగుతుంది అవునండి విశ్వాసి లోకంలో జీవించలేడు నిజంగా ప్రభును తన సొంత రక్షకునిగా స్వీకరించి ప్రభును వెంబడిస్తూ కొన్నిసార్లు తప్పిపోయి లోకంలోనికి వెళ్ళినటువంటి విశ్వాసి తడబడతాడు అలసిపోతాడు తన హృదయంలో విశ్రాంతి లేకుండా తన హృదయంలో సమాధానం లేకుండా తడబడిపోతాడు అటువంటి గొర్రెని ఆయన వెదకి మరలా మార్గంలో పెట్టి సేద తీర్చే కాపరిగా ఉన్నాడు మన హృదయాలకు సేదను తీర్చున్నటువంటి ఈ రెస్టోర్స్ మై సోల్ నాలుగోది నాలుగోది తన నామమును బట్టి నీతి మార్గములలో నన్ను నడిపించుతున్నాడు ఇది నాలుగవ ఆశీర్వాదం ఆయన వెంబడిస్తూ ఉంటుండగా దేవుడు నాకు ఇచ్చే నాలుగవ ఆశీర్వాదం నీతి మార్గములలో నన్ను నడిపించుతున్నాడు చాలాసార్లు మనకు సొంతగా ప్రభు యొక్క మార్గాల్లో నడవడం చాలా కష్టం కనుగొనడం కూడా చాలా కష్టం కానీ ఈ మంచి కాపురు ఏం చేస్తాడంటే తనకు ఇష్టమైన కా ఆ మార్గం తనకు తన దృష్టికి నీతి అని ఆ మార్గాన్ని మనకు చూపించి ఆ మార్గాల్లో నడిపిస్తాడు ఎంత మంచి కాపరి అది విద్య విషయమైనా ఉద్యోగ విషయమైనా వివాహ విషయమైనా మరి ప్రమోషన్ విషయమైనా ఎంత మంచి సాక్ష్యాన్ని బ్రదర్ చెప్పారు నాకు చాలా సంతోషం ఆయన జీవితానికి వచ్చి కొంతమంది ట్రాన్స్ఫర్లు చిన్న ఊర్లకు వేస్తే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉపయోగించి లంచాలు కట్టి మాకు హైదరాబాదే కావాలా మాకు కడపానే కావాలా అని తిరిగి ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకునేవారు వారు ఆ గ్రామంలో ఉండి ఇప్పుడు చక్కటి సంఘం అక్కడ కొనసాగుతూ ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం ఒక వ్యక్తిని నేను ఎరుగుదును ఆయన పేరు నేను చెప్పను ఆయన ఏ సంఘం అని చెప్పను కానీ ఆయనకు ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చింది హైదరాబాద్ నుంచి ఒక ఊరికి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఎన్నో సంవత్సరాల కింద కుక్క కలిసిందంట ఆయనకు ఇప్పుడు ఆయనకు తీవ్రమైనటువంటి బలహీనత వచ్చి ప్రతిరోజు మక్కకి ఇంజక్షన్ చేయించుకుంటున్నాడంట సర్టిఫికేట్ తెచ్చి వాళ్ళ అధికారులకు పంపించి సంఘానికి చెప్పాడు అయ్యా నా కోసం ప్రార్థన చేయండి అయ్యా సర్టిఫికేట్ పెట్టాను మళ్ళా హైదరాబాద్కి వచ్చేటట్టు బ్రదర్ చెప్తూ ఉంటుండగా నా జ్ఞాపకం వచ్చింది ఆ వ్యక్తిని గురించి తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఆ వ్యక్తిని గురించి మీకు చెప్పాలంటే అడ్రస్ లేకుండా పోయాడు కొన్ని సంవత్సరాలు ఎక్కడున్నాడో తెలియదు ఈ మనిషి సంఘాలను విడిచిపెట్టి సంఘంలో ఉన్నవారిని దూషించి కొంతమందిని విడదీసి వాళ్ళని కూడా విడిచిపెట్టి ఎక్కడున్నాడో అయ్యా ఫలానా వాడు అంటే నేను మనకు తెలియదయ్యా చివరికి ఆయన ఏం జరిగిందో తెలుసా ఉద్యోగంలో డిస్మిస్ అయిపోయాడు జాగ్రత్త సుమ ఆయన నీతి మార్గాల్లో నడిపించేటప్పుడు అది ఎటువంటి మార్గమైనా ఆయన నడిపిస్తున్నాడు కాబట్టి ఎస్ లాడ్ అని చెప్పడం నేర్చుకుందాం అవును ప్రభువ నువ్వు చెప్తున్నావు కాబట్టి నేను వెళతాను నీవు వెళ్ళమన్న చోటికి నేను వెళతాను దావిది ఎంత చక్కటి అనుభవాన్ని మనం ఈ రాత్రి వింటూ వచ్చాం నీతి మార్గములలో నడిపిస్తాడు హెబ్రోనికి వెళ్ళు అంటే హెబ్రోనికి వెళ్ళాడు అక్కడ పట్టాభిషేకం జరిగింది యూదావారి మీద తర్వాత ఐదవ అధ్యాయంలో చూస్తాం ఇస్రాయేలీలందరి మీద ఏడు ప్లస్ ముప్పై మూడు నలభై సంవత్సరాలు ఏలినటువంటి అనుభవం ఆ దావేదిక దేవునికి స్తోత్రం ప్రియులారా నీతి మార్గములలో నడిపిస్తాడు ఇక ఐదవది కాదయ్యా నువ్వు జంప్ అయిపోతున్నావు నాలుగోది వద్దా నీకు ఐదవది చాలా విశేషమైనటువంటి దీవెన గడాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఇక్కడ కొంచెం ఆగి ధ్యానం చేయాల పచ్చిక బయళ్ళు మంచిదే అది మనకు కావాలి శాంతకరమైన జలములు మంచివే అది మనకు కావాలి తప్పిపోయినప్పుడు సేద తీర్చుట మనకు మంచిదే అది మనకు కావాలి నీతి మార్గములలో నడిపిస్తున్నాడా చాలా బాగుంది కానీ టక్కున ఎక్కడికి తీసుకుపోతున్నాడు అండి ఇప్పుడు కాపరి ఈ గొర్రెలను లోయలోకి తీసుకుపోతున్నాడు లోయలో లైట్ ఉందా ట్యూబ్లైట్ కానీ ఇంకా సిఎఫ్ఎల్ ల్యాంపులు ఉన్నాయా ఏమీ లేవండి గాఢ అంధకారం గొర్రెలకు అంధకారం అంటే బ్యార్ బ్యారం అంటాయి అడుగు తీసి అడుగు ఎక్కడ పెట్టాలనో గొర్రెలకు తెలీదు 
ఒకదాన్ని ఒకది కలుసుకొని ఏమి చేయాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో భయపడిపోతాయి గొర్రెలు అట్లే మనం కూడా అంధకారంలో ఎవరన్నా విడిచిపెడితే మా డ్రైవర్ ఉన్నాడు ఒక సొంత కారు నడుపుతాడు స్కోటేశ్వర రావు నైట్ డ్రైవ్ చేయడంట ఆయన భయం ఆయనకు చిమ్మకుర్తు నుంచి మువ్వారిపాలెం మీద పోవాలంటే నైట్ డ్రైవింగ్ నేను చేయనండి అంటాడు భయం మనకు నైట్లో ఏ భూతం వస్తుందో ఏ పాము వస్తుందో ఏ పూలి వస్తుందో మనకు తెలియదు ఈ గొర్రెలు బ్యార్ బ్యార్మంటుంటాయి కానీ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ బ్లెస్సింగ్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ దోస్ హూ ఫాలో ద షపర్డ్ గాఢాంధకారపు లోయలో సంచరించినను ఎందుకనగా నీవు నాకు అది పర్వత శిఖరమైనా పచ్చిక బయళ్ళైనా శాంతకరమైన జలములైనా గాఢాంధ కారపోయలైనా ఎదుగుతూ ఉన్నటువంటి విశ్వాసకి ఎటువంటి అనుభవం అంటే నేను భయపడను ఐ షెల్ నాట్ ఫియర్ ఎందుకు నీవు నాకు తోడయ్యి గాఢాంధకారపు లోయలో మనము సంచరింపచేయుటకు మనల్ని విడిచిపెట్టిపోయే కాపురి కాదైన తోడుగా ఉంటాడు ఆయన తోడుగా ఉంటే అది ఎంత అంధకారమైన లోయ అయినా ఎన్ని కష్టాలు నష్టాలు ఇందాక సహోదరుడు మమ్మల్ని డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ తన జీవితంలో ఉన్న కష్టాలు నష్టాల గురించి చెప్తూ వచ్చాడు ప్రతి ఒక్కరూ మనం చెప్పగలం కొన్నిసార్లు అంధకారమయమైనటువంటి లోయలని ఆ అనుభవంలోకి తీసుకొని వెళ్తాడు వినండి సహోదరులారా మనకు తెలియనటువంటి వ్యాధులు మనకు కలుగుతాయి మన సొంత వారే మనల్ని త్యజిస్తారు మనల్ని విడిచిపోతారు దూషిస్తారు మనకు ఎన్నో అనుకోనని అనుభవాలు లోయ లాంటి అనుభవాలు కలుగుతాయి కానీ ఆయన లోయలో నడిచిపోతూ ఉంటూ ఉండగానే నేర్చుకునే పాఠాలు శాంతకరమైన జలముల యొద్ధ నేర్చుకోలేము పచ్చిక బయళ్ళలో నేర్చుకోలేము లోయలోనే నేర్చుకుంటాం అది ఎరిగినటువంటి దేవుడు ఆ పాఠాలను మనకు నేర్పించిన కొరకై అవసరాన్ని బట్టి కొన్నిసార్లు గాఢ అంధకార లోయలో నడిపిస్తాడు అది నా పూర్ణ నమ్మకం నా అనుభవం కూడా నాకు నలభై ఐదు నిమిషాలు ఇచ్చారు బ్రదరు నేను ముగించాలా ఒక్కొక్క అంశాన్ని గుర్చి మనం ఒక ప్రసంగం చేసుకోవచ్చు కానీ ఒక్క సంగతి జ్ఞాపకం చేస్తాను పౌలు లాంటి భక్తుడు కొత్త నిబంధనలో మనకి ఎవరు లేరు ఎంత గొప్ప సేవ చేశాడు కదండి ఆయన రాసిన పత్రికలు నేటికి కూడా మనతో మాట్లాడుతున్నాయి కానీ ఆయన జీవితంలో దేవుడు ఏమిచ్చాడు ఏమిచ్చాడండి ముళ్ళునిచ్చాడు కదమ్మా ముళ్ళుని గురించి ప్రార్థన చేశాడా మూడు సార్లు చేశాడు తీసేసాడా ముళ్ళు వినండి ఇది గాఢాంధకారపులో ఇలా తీయలా కానీ ఒక మాట అన్నాడు తొమ్మిదవ వచనంలో నా కృప నీకు చాలా మనకందరికీ తెలిసిందే ఆయన కృపను అనుభవించాలంటే గాఢాంధకారపులోయలో మనం సంచరింప చేయబడాలి అది ఎరిగినటువంటి ప్రభు కృప అనే అనుభవంలో మనల్ని అభివృద్ధి చేయటు కొరకాయ కష్టాలని నష్టాలని అనారోగ్యాన్ని కొన్నిసార్లు ముళ్ళు లాంటి పరిస్థితులను మన జీవితాల్లో అనుమతిస్తాడు తిమోతికి కడుపు జబ్బు ఉందని రాశాడు మొదటి పత్రిక ఉందా లేదా అండి తీసేశాడు ఆ ప్రభు మళ్ళీ పౌలు బాగు చేయలేడా అదా ఏంటి పౌలు బాగు చేయలేడా ఎందుకు చేయలేదు ప్రభు ఎందుకు బాగు చేయలేదు వినండి కొన్నిసార్లు మన జీవితాల్లో మనకు విశేషమైన పాఠాన్ని నేర్పించి ఆయన కృపలో అనుభవాన్ని పెంచుట కొరకై అనారోగ్యాన్ని అనుమతిస్తాడు ఎంతోమంది దైవజనులు క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నారు లేక చనిపోయారు ఎంతోమంది దైవజనులు పార్కిన్సోనిజంతో బాధపడ్డారు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు సైలస్ ఫాక్స్ గారు పార్కిన్సన్స్ డిసీన్స్ డిసీజ్తో ఆయన బాధపడ్డాడు జస్టిస్ శామ్యుల్ గారు పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్తో బాధపడి ఆయన ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు ఆ అనుభవాలు దాటిపోతూ ఆయనకి ప్రభు అనుమతిస్తాడు ఎప్పుడు అవసరమని తెలుసుకుంటాడు అప్పుడు లోయలోకి నడిపిస్తాడు అది ఎన్నోదయా ఆరోది ఐదవ దాంట్లోనే ఆ నాలుగు వచనంలో ఆరోది ఉందండి నీ దుడ్డు కర్రయు నీ దండమును నన్ను దేవుని చేతిలో ఈ కాపరి చేతిలో ఈ వాక్యమే దుడ్డు కర్ర ఈ వాక్యమే దండం అది గుర్తుపెట్టుకో నీవు గాఢాంధకార లోయలో సంచరిస్తున్నప్పుడు వాక్యాన్ని చదువు దావిది జీవితాన్ని చదువు ఈ కీర్తనలు చదువు దాన్ని దుడ్డు కర్ర దండముగా ఉపయోగించి గొర్రెలను భద్రపరిచేవాడు ఇక ఆరోది ఏమండి శత్రువుల ఎదుట భోజనము సిద్ధపరచుట అంటే ఇది చాలా విశేషమైన దీవెనండి మీరు ఆసక్తి గల వారు సంఖ్యాకాండం పదమూడవ అధ్యాయం యహోశివ గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం చదవండి పది మంది వేగుల వారు వెళ్ళి వేగు చూసి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత పది మంది పన్నెండు మంది వెళ్ళిన తర్వాత పది మంది ఒకరు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు ఇద్దరు వేరే రిపోర్ట్ ఇచ్చారు 
పది మంది ఏమన్నారు వాళ్ళు అనాకీయులు బహు గొప్ప దేహం గల వారు వారి ఎదుట మిడతలుగా మేము ఉంటుమి మా దృష్టిలో కూడా మేము మిడతలుగా ఉంటుమి మనం వెళ్ళలేము వాళ్ళని జయించలేము మూట ముల్లె కట్టుకొని మనం తిరిగి వెళ్ళిపోదాం అన్నారు కానీ ఇద్దరు ఏమన్నారంటే మీరు వెళ్ళి చదవండి వారు మనకు ఆహార మగుదురు యహోబా మన ఎందు ఆనందించిన ఎడల ఆయన దాంట్లో ప్రవేశపెడతాడు వాళ్ళు అజానుబాహులైనా గొల్యాత్ లాంటి వాళ్ళైనా వాళ్ళు మన ఆత్మీయ జీవితంలో మనకు ఆహారం అవుతారు మనకు పుష్టిని కలిగిస్తారు అది శత్రువు లేదు భోజనం వల్ల అంటే పర్వతాల లాంటి సమస్యలు మనం ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చినప్పుడు అజానుబాహు లాంటి మనుషులను మనం ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చినప్పుడు దేవుడు వారి ఎదుట మనకు భోజనాన్ని ఆత్మీయమైనటువంటి పుష్టిని కలగ చేస్తాడు ఆ సమస్య గుండా మనల్ని తీసుకుని వెళ్ళి గొల్యాతను చంపి దావిదును హెచ్చించినటువంటి దేవుడు మనకు మన శత్రువుల ఎదుట భోజనపు బలను సిద్ధపరిచేవాడు ఇది కూడా చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి లోతైనటువంటి ఆశీర్వాదం నేర్చుకోవాలి ఏడవదిగా నూనెతో నా తల అంటే నావు నా గిన్నె నిండి పోలుచున్నావు ఏడవది ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ చేత ఆయనే మనల్ని అభిషేకించి మన గిన్నె పొర్లి పారునట్టుగా చేస్తాడు అంటే మనల్ని తృప్తిపరిచి మన చుట్టూ ఉన్న మన బంధువులు కానీ మిత్రులు కానీ మన స్థానిక సంఘం కానీ ప్రాంతాల్లో ఉన్న సంఘం లేక రాష్ట్రంలో ఉన్న సంఘాలకు దీవెనకరంగా చేస్తాడు తన ఆత్మ ద్వారా అది ఆయన యొక్క ప్రామిస్ ఈ మంచి కాపరి యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు నేను బ్రతుకు దినములన్నీ కృపాక్షేమములే నా వెంట వచ్చును చిరకాలము నేను దేవుని సన్నిధిలో నివాసము చేద ప్రార్థన చేద్దాం తలలు వంచాను ఈ రాత్రి మొట్టమొదటిసారిగా ఈ మంచి కాపరి నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన కాపరిని నీవు స్వీకరించకుండా ఈ రాత్రి తీర్మానం చేయాలని ఆశపడుతున్నట్లయితే అమ్మ సహోదరి సహోదరుడ ఈ కాపరిని నీ కాపరిగా చేసుకొని యేసు ప్రభువే నా మంచి కాపరి ఆయన నేను కోరుకుంటాను ఆయన నాకుంటే చాలు అని తీర్మానం చేయాలని ఆశ కలిగిన వారు దయచేసి తీర్మానం చేయండి ప్రియ సోదర సోదరి నువ్వు తీర్మానం చేసావు కానీ ఆయన స్వరాన్ని విని ఆయన వెంబడిస్తున్నావా లేదా ఒకసారి పరిశీలన చేసుకో ఎవరి మార్గంలో నీ ఉన్నావు ఆయన నడిపించే నీతి మార్గాల్లో ఉన్నావా లేక నీ సొంత మార్గాల్లో ఉన్నావా ఆలోచన చేసుకో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడే నేను కానీ వింటూ ఉన్న మన ప్రతి ఒక్కరం కానీ ప్రభు నడిపించే నీతి మార్గాల్లో మనం ఉన్నామా లేక మన సొంత మార్గాలను ఎన్నుకొని ముందుకు సాగుతున్నామా ఆలోచన చేద్దాం ప్రభుకు అప్పగించుకుందాం ప్రభువా నువ్వెంత మంచి కాపరివి నన్ను ఎరుగుదువు నా పేరు నెరుగుదువు నన్ను కూర్చి సమస్తాము నీకు తెలిసి ఉన్నది నన్ను నడిపించడానికి నీకు సిద్ధంగా ఉన్నావా ఇదిగో ప్రభువ నన్ను క్షమించు ప్రభువ నీ మార్గం నుండి తొలగిపోయాను నన్ను పునరుద్ధరించు ప్రభువ నీ మార్గంలో నువ్వు నడుచుటకు నాకు సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేద్దాం ప్రేమ కనికరం గల మా తండ్రి దావిద జీవితాన్ని ఈ సాయంకాలం ఇద్దరు దాసుల ద్వారా మీరు మీ వాక్య ఆధారంగా ఒక మంచి మాదిరిగా చూపించినందుకై మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నాము దావిద తన జీవితంలో మీ యొద్ద ప్రార్థన చేసి విచారణ చేసి మీ మార్గదర్శనను పొంది ముందుకు సాగి ఎలాగ వర్ధిల్లాడో మేము గమనించాం అదే దావిదు నేను బ్రతుకు దినములన్నీ కృపాక్షేమములే నా వెంట వచ్చునని చెప్పిన ఆ మర్మాన్ని వచ్చి ఇరవై మూడవ కీర్తనలో మేము ధ్యానించగలిగినందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మా మంచి కాపరి అయిన మీ మీ కుమారుడు మా ప్రభాని యేసుక్రీస్తు మా కొరకు ప్రాణం పెట్టి మమ్మల్ని చేర్చుకున్నటకు సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి కాపరి మీకు స్తోత్రాలు ప్రభు ఆ కాపరిని చేరుకున్నటకు పిల్లల్లో కానీ యవనస్తుల్లో కానీ యవనస్త్రాండ్రులో కానీ ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ప్రేరేపించండి తీర్మానం చేసి ఆ ప్రభువుని అంగీకరించడానికి సహాయం చేయండి విశ్వాసలమైన మేము మా జీవితాలను పరీక్షించుకోండి ఆ కాపరినే వెంబడించడం మొదట దేవుని రాజ్యమును ఆయన నీతిని వెదకి మీరు మాకు అనుగ్రహించే సమస్తమైన ఆశీర్వాదాలను పొందుటకు సహాయం చేయమని ఈ మేరకు మీ వాక్యం ప్రకటించబడి ఉంటుండగా బహుగా ఫలింప చేయమని మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తున్నామన వినయంగా వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె